Ellis, Pinot Black. Hi guys, welcome to my channel. Today I'm gonna cook binuguan, or in English, I think they call it chocolate meat. Here are my ingredients my tomato, meron din akong sibuyas, garlic, jalapeno. You know, ang dinugaan ko gusto ko maanghang. Tsaka yung yung nagtatalo yung anghang tapos yung vinegar niya. So, yung aking uh, pork, na cubes ko na siya. Pero gusto kong pakubloan para maalis yung ano, yung katas ng para malinis siya. Pinakuloan ko muna then tapos i-drain ko siya. Tapos, igigisa ko na. Ang gagamitin ko is beef blood. Ito lagi ang ginagamit ko. Nalalansahan ako sa pork blood. So, I slice all my ingredients. Tapos, I'm gonna show it to you guys. This is a very fast uh, recipe. Um, mabilis lang siya. So, I'm slicing my onion or sibuyas. Yung iba, naglalagay ng luya. Hindi ako, hindi ako, hindi ko nagkawi ang lagyan ng luya yung yung aking uh, dinuguan. May uh, garlic. Bawang, susunod ko na itong aking kamatis. So, i-slicing ko itong aking, gusto ko kasi maanghang. Yung, ito lang bali ang ingredients niya. So, ayan na lahat. Ito na lahat ng kanyang ingredients. See? Napakuloan ko na siya. I-drain ko lang. See? Naalis na yung mga things na ayoko sa ano. Kaya ako pinakuloan. Hindi naman ba nang kadami yung i-drain ko. Hindi na ba? Napakuloan ko na to. Nililinis ko lang maigi. Kasi minsan, you know, you never know kung saan galing ba. Kung sino humawa. Kasi kung pinaprocess nila yan, for sure, inahawa ka nila. Tapos kung saan-saan nakadikit. So ako, just to make sure na malinis yung aking karne, bago ko iluto, kahit, kahit anong iluto ko na meat, bago ko ako uh, ulit iluto, pinakulang kumunis sila. Sa maliit, sa maliit na container ko lang, o na pot ko lang siya, iluluto kasi hindi naman siya ganun kadami ang aking ginugoan. Ako naman, konti lang naman ako kumain ng dinuguan. Isishare ko sa aking anak mo si Alexis. So, ayan na siya. Lalagay ko na yung sibuyas. So, ako naman dito yung sa nang kamatis. Ito na kamatis. So, lalagay ko na yung aking meat. See, hindi yan makarami. Just enough for us. Hindi ko na siya i-instapat. Pakukulang ko lang yan. Para um, mabilis. So, ilagyan ko na siya ng tubig. Para mapakulang ko na. Mapalambot. Okay. So, tatakpan ko siya dyan. Matagal yan. So, while I'm cooking my dinugan, I changed my mind. I think I'm gonna cook my upo. Ginisang upo. Binalatan ko na siya. Ito ang susunod kong iluluto. Guys, hindi ganun kaganda yung upo. So, pwede na para sa akin. Kasi hindi siya ganun kaganda. Uh, parang magulang na siya. Ito. Inislice ko na yung may ingredients ng aking ginisang upo. Like what I said, this is my favorite part. Yung nagigisa ka. Ayan. Ito na yung aking ingredients sa aking ginisang upo. So, kamatis. Meron na pong kamatis. Onion. And garlic. And ito na po yung aking um, upo. As usual, ang ilalagay ko sa aking upo is shrimp. Yun lang naman ang gusto ko talaga pag nagigisa ako eh, yung shrimp. Tignan nyo kung gano'ng kalalaki yung shrimp na to. Siguro gagamit lang ako ng mga tatlong piraso. Tapos hihiwa-hiwain ko lang sila ng maliliit. Para lang, para lang siya lumasa. Hindi ko naman kailangan talaga hipon. Uh, ang, ang gusto ko lang kasi yung gulay. So, yun ang gagawin ko. 
siguro lahat kayo uh, nagtataka kung bakit uh, mga vlog ko ngayon is mga Tagalog na siya. Uh, before, when I first started, ang nag-edit sa akin is my granddaughter, yung eldest ko si Emma. Because um, I don't know how to edit. Um, so now, she taught me patiently. Nagtsyagad din, ruan ako kasi sabi ko sa kanya, I really want to learn. So, pinagtsyagaan pa ulit-ulit how to do it. And um, luckily, I learned. So, uh, wala nang issue kung magtagalog man ako mag-ingles kasi ako ang nag edit kasi before uh, hindi ako makapag-tagalog because siya ang nag edit She doesn't speak Tagalog or she doesn't understand Tagalog. So, mahirap. Ang hirap sa kanya. Uh, one time I asked her uh, if she can edit uh, one of my blog. Eh, I was, ano, I was uh, talking in Tagalog. And then she came back to me and said, no, no, I cannot edit this. I said, why? She said, because I can't understand. Because usually, before pala, nang wala pa akong alam kung paano nag edit dapat pala yung tugma-tugma, kahit puputulin mo siya, kailangan tugma-tugma yung, yung salita mo, yung topic na, pinag, na pinag-uusapan nyo. So, hindi niya magawa yun kasi hindi nga siya nagtatagalog, hindi siya nakakaintindi. Sabi ko, okay. So, I tried so hard. Uh, tinuruan niya ako patiently. Huh? Um, natuto naman ako. So, ngayon, I'm free. You know, Tagalog, English, Taglish. Uh, at least, I can edit. So, I'm so happy. The only thing that hindi ko talaga na nalilito ko is to yung papaano, papaano i-post ano, i sa YouTube. Kasi inaano namin eh, ini-schedule namin. My schedule is every, I think every Tuesday and Friday or Monday and Friday. So, siya, alam niya kung paano i-schedule. Ako hindi nalilito ko lagi. So, anyway, that's my story. I'm slicing my uh, tomato and then my onion for my uh, upo. Yung aking um, dinuguan is boiling. So, pinalalambot ko lang siya. So, two birds in one shot. Nagluluto ako ng ginisang upo. At the same time, pinalalambot ko yung aking dinuguan. Ito na yung hipon ko, guys. Iniwang ko yung part na yun sa ulo. So, para makatasan ko siya. Diyan ko kukuha nung uh, lasa nung ano mo, hipo ng ginisa mo. Kailangan pala linisin ko. Ano ko siya? Hiwain yung back side. So, hiniwa ko yung back side niya. Para maalis yung... Yung maitim na yun. They said lasun daw yan. Siguro nagtataka kayo bakit pag weekend, ang dami kong niluluto. Kasi during the week, hindi naman ako nagluluto. Tapos, um, katulad ngayon, pumapasok na ako. So, hindi ako... Hindi ako bumibili ng pagkain outside. Uh, mas gusto ko na, like what I said in my previous vlog, mas gusto ko na yung galing sa bahay yung kinakain ko. Kasi mahirap mag-isip kung anong kakainin mo pag wala kang baon. Tapos half an hour lang ako ngayon ang lunch ko because uh, nag-change kami ng oras. Uh, nine hours a day, half hour lunch. But every other Friday, off ako. So, half hour lang ang lunch namin. So, kung wala kong dalang baon, good luck. Tapos, hindi mo pa alam kung anong kakainin mo. So, uh, but ever since, kahit na one hour ang lunch ko, ever since, I, I always have my lunch from home. At least, uh, alam mo, sigurado mong malinis, tsaka siguradong kakainin mo kasi wala ka choice. So, mas prefer ko yung galing sa bahay. So, iluluto ko na ang aking upo. I am ready. Tapos, nakita ko na magbabalot ako ng, ng turon kasi ito pa lang aking biniling banana last week. Hinug na, hinug na. So, this is my walk. See, may hintagal. Ito na po yung um, 
Ano dito? Minisang upo. Tapos, here is my dinuguan. Pinadalang ko. Hindi ko meron sa yan. Bawang. Guys, lalagay ko na yung jalapeno dito. <laughs> sa aking dinuguan. Ilagay ko na kamatis ko. Ilagay ko na yung hipon. As soon as yung uh, hipon is maluto, na totally mag-turn ng pink, ilalagay ko na yung aking upo. Ilagay ko siya ng pink pink. Masusunog na yun. Sa ulo pa, lalagay ko siya na fresh ground pepper. Mmm! Ligay ko na, guys. See, hindi gano'n. Ang dami. Tatakpan ko siya para maluto. Usually half cook. Yan ang target natin, half cook. So, ito naman ang aking dinuguan. Tawang ko malamot na nga ba? Ay, oo, malamot na pala. So, ito na yung aking dinuguan, guys. Tumukulo na siya at malambot na siya. So, nilagay ko na yung jalapeno. Lalagyan ko pa ng konting tubig kasi la lalapot siya pag um, nilagyan ko lang ng dugo. And then, I'm gonna put the vinegar because I love a little bit more vinegar than usual. So, yun ang gagawin ko. So, hopefully, hindi masyado umasim. Kailangan ko pa na yung tubig. Ito na yung ginis akong upo. Looking good. Siguro titipla ko siya ng patis. I'm gonna try. Kunting patis. Malapit na siya. Siguro mga another 5-10 uh, minutes. This is done. So both of them are boiling. This one is almost done. Haluin ko lang siya. simple. Kasi ang target mo is yung na-enjoy mo yung gulay, hindi yung sangka. Yan ang aking aim. Na-enjoy ko yung gulay, yung upo. Tapos ang aking dinugahan is almost done. Tignan ko kung malambot na siya. I think it is done. After that, eto kumukulo na rin siya. So, nilipat ko dito yung aking dinuguan para maka-concentrate ako sa pagluluto dito. Nilagyan ko na siya ng sopa. Tapos, ito, ito ang jalapeno nilagay ko ahead of time because I want it really, really spicy. So, tingnan ko po. Malambot na siya. Ay, oo, oh, malambot na. Titikman ko lang kung tinglaan ko siya. Let's see, kontemplado na. Bago ko ilagay yung... Hmm. Patis. Para masarap. So, ito yung dugo. It says beef blood. So, tignan ko. Tignan ko siya kung gano'ng kadami kailangan ko. So, alagay ko na yung dugo. See, it's so dark already. Pero at least hindi mo siya, hindi siya amoy malansa. Tapos titimblahin ko pa lang pa uli. Lalapot pa siya guys. Gawa ng dugo. Mmm! Smells so good. Sarap to sa puto. Guys, ito na yung aking ginisang upo. Hindi siya ganun kadami. Pero tamang-tama lang pambaong ko for most probably two days. Tapos, uh, hapunan ko rin pag uwi. So, ito na siya. Ginisang upo. So, usually yung uh, dadinuguan, um, 
sa Pilipinas. Hindi ko natatandaan kung ano ang nilalagay sa dinugan kong laman or yung tenga ng baboy or yung laman loob ng baboy. Hindi ko masyadong matandaan. Uh, so, to play safe, ang nilagay ko lang talaga yung uh, yung laman ng baboy. Tapos nilagay ko nung medyo buto. Mas masarap kasi meron kang inungo yung meron kang nakakapa na buto. So, pero ang alam ko, parang laman loob ata ang ginagamit sa Pilipinas. Hindi ko na siya natatanda niyo. Tagal na kasi. Tapos dito naman, wala kang, wala kang ganung Pag bumili ka ng dinugaan sa restaurant dito, sa mga Filipino restaurant, hindi naman ganun ang dinugo nila. Ganito din laman. Tsaka minsan yung tenga daw ng baboy yun. Or face ng baboy. So, but ito, ano, parang buto-buto siya. Tapos, uh, laman. So, ikukontinue ko lang siya na haluin ng haluin. Para hindi mabuo yung kanyang, yung dugo. Tapos, titikman ko mamaya kung kailangan ko pa bang i-adjust kung ano ang kulay, maasim ba, or maalat ba. So, continue ko lang siya. Ang ginis ang upo, titikman ko. Kung tama-tama na lang ba ang ang kanyang timpla. Mm. Really good. Kasi yung upo, half cook lang siya. So, lasang-lasa mo talaga yung ano kung kanyang pagkaupo. <laughs> so, ang sarap, guys. So, I think meron akong isdang maliliit dito. Pipirito ko siguro. This is dinner for tonight. Dinugan ko. Looking good. Ayan na siya. See? Palapot na siya. Hindi ko pa siya natitikman kung ano ang kulang. So, tikman ko siya, guys. Mulo na naman siya na marami marami. Hmm. What's missing? Ang ah, hang. Ito <laughs> na siya guys. So. Malapit na siyang haluin. Malapit na rin. Konti lang siya. Para lang sa aking anak at sa aking sister. Look guys. Lumapot na siya. Guys, ito na yung dinuguan. Titikman ko siya. Mmm! It's good. Tamang-tama yung kanyang asim because of the vinegar. Tapos yung alat niya, tamang-tama din. So, tapos yung meat niya. Oh, ang anghang niya. Which is masarap kasi parang maalis yung lansa. So, sarap niya. Nag, um, Nag-aagaw yung yung sile, tapos yung vinegar, tsaka yung mm, sarap. Konti pa. Masarap niya. Masarap siya sa ano? Sa puto. Meron akong panggawa ng puto, kaya ano, tinatamad na ako, napapagod na ako eh. <laughs> Guys, ang sarap ng aking dinuguan. Mm. Sarap niya. Pati yung kanyang laman. Tama-tama lang. That was good. Very, very good ng aking dinuguan. si Ang jalapeno. Sarap niya, guys. So, there you go, guys. In span of um, siguro less than 2 hours. Mga an hour and a half. I cooked two recipe. Meron akong dinuguan at ginisang upo. 
please don't forget subscribe like and share I hope nag enjoy kayo sa niluto ko ngayon simple naman yung recipe nila so I hope you guys enjoyed what I cooked today uh, and thank you so much for watching bye now